வணக்கம் இந்த பூமிக்கே சிறப்பானது அப்படின்னா இந்த ஹெச் டூன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தண்ணி தான் இதனால தான் வந்துட்டு பூமியோட வெளிப்பகுதி புறப்பகுதி அப்படின்றது எழுபது சதவீதம் வந்து நீரால் வந்து சூழப்பட்டிருக்கிறதுனால தான் இதை வந்துட்டு ப்ளூ பிளானட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டு கிரகங்கள்லையே வந்துட்டு திட திரவ வாயு நிலைய அனைத்துலேயும் வந்துட்டு இந்த நீர் அப்படின்றது இருக்கிறது நம்ம பூமியில் தான் சரி இப்போ இந்த நீர் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா முக்கியம் அப்படின்னா ஈவன் வந்து ஒரு ஈராயிரம் வருஷத்துக்கு வாழ்ந்த திருவள்ளுவரே வந்துட்டு நீரின்றி அமையாத உலகு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ நீர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அடிப்படை ஆதாரமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் மக்கள் எந்த காலத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அடிப்படை தேவையாக இருக்கிறது இந்த உணவு உடை உறைவிடம் அப்படின்றது இந்த உணவு அப்படின்றது வந்து ஒரு வகையில் வந்து பார்க்குறோன்னா நீர் தான் வந்து ஆதாரமாக அமையும் இல்லையா ஸோ இதனால தான் நிறைய ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் நாகரிகங்கள் அப்படின்றது வளர ஆரம்பிச்சுது நாகரிகம் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னென்னா ஜஸ்ட்டு மக்கள் வந்து கூடி ஒரு ஒரு கூட்டமாக ஒரு சிவிலைஸ்டு லைஃப்பை வந்து வாழ்கிறது தான் நம்ம வந்து நாகரிகம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மெசபடோமியோ சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஈராக்கில் வந்து இருக்கக்கூடிய சிவிலைசேஷன் அதாவது எப்படின்னா ஆற்றங்கரை அந்த காலத்தில் வந்துட்டு ஆற்றங்கரை அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய நாகரிகத்தோட தொட்டில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா தொட்டில் அப்படின்னா அங்கே தான் வந்து பிற பிற ஒரு பிறந்த குழந்தைய தானே வந்துட்டு தொட்டிலில் போடுவாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு நாகரிக தொட்டில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் வந்து வேறுபாடாக இருக்கும் ஆனாலும் வந்து பார்த்தோன்னா நம் எந்தெந்த நாடுகளில் ஆறுகள் வந்து ஓடுதோ அந்த நாடுகள் எல்லாமே பழம்பெரும் கலாச்சாரம் அப்படின்றது ஒரு காலத்தில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நமக்கு இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நிறுவப்பட்ட ஒரு கோட்பாடாக இருக்கிறதுன்றது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் ஸோ இந்த இண்டஸ் வேலியை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்து நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய சிந்து சமொழி நாகரிகம்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மக்களுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி வந்து கிடச்சிருந்துருக்கும் அவங்களோட விவசாய தேவைக்காகவும் மற்ற மற்ற கால்நடைகளில் வந்து வளர்ப்பிற்காகவும் இந்த தண்ணியை வந்து பயன்படுத்தி இருந்திருப்பாங்க அதனால தான் வந்து ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் நிறைய ஊர்கள் அப்படின்றது இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதில் வந்து தோண்ட தோண்ட வந்து பார்க்குறோன்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆர்க்கியாலஜிஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஆ ரிவர் பிட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் வந்து தோண்டுவாங்க அதுவும் வந்து ஆறு வந்து கடலில் கலக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடங்களில் வந்து தோன்றாங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து நிறைய மண்பாண்டங்கள் அல்லது வந்து மக்கள் வந்து ஏற்கனவே பயன்படுத்தின பொருள்கள் வந்து இருக்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த நான் சொல்கிற இந்த விஷயம் வந்து எல்லா இதுக்குமே வந்து ஒத்து போகும் அதாவது இண்டஸ் வேலியாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்துட்டு காவிரி படுகையாக இருக்கட்டும் வைகையோட படுகையாக இருக்கட்டும் அல்லது சாவோ பிரயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாய்லாந்தில் ஓடக்கூடிய ஒரு ரிவராக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து தாய்லாந்தில் ஓடக்கூடிய சாவோ பிரயா ரிவர் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த ரிவராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது இருக்கும் இதே தான் வந்துட்டு அமேசான் காடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமேசான் ரிவரும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிவிலைசேஷன் இருக்கும் இதே மாதிரி ஈராக்கில் வந்துட்டு யூப்ரட்டிஸ் மற்றும் டைக்ரிஸ் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு ரிவர் வந்து போகுது ஸோ அந்த ரெண்டு ரிவரும் சேர்ந்து அதுக்கு இடையில தான் வந்துட்டு இந்த மெசபடோமியா சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கும் பொட்டாமியா அப்படின்னா ரிவர்னு அர்த்தம் மீசோ அப்படின்னா மிடில் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு ஆறுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிவிலைசேஷன் வந்து ஆரம்பித்ததுனால அதாவது மக்கள் வந்து கூடி அந்த காலத்தில் வந்து வாழ்ந்ததுனால அதோட பேர் வந்து மிசோபோட்டோமியோ சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் நைல் ரிவர் சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இதே வந்து எகிப்தை வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் நைல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எகிப்து அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட பாலைவன நாடு தான் அந்த பாலைவனத்திலேயே நடுவில் இந்த ரிவர் போகிறதுனால தான் அந்த இதுக்கே வந்து பெருமையாக இருக்குது தட் இஸ் எகிப்துக்கே வந்து பார்த்தோம்னா பெருமையாக இருக்கும் பெருமை அப்படின்றத விட வந்து செல்வ வளம் அல்லது வந்து இயற்கை வளங்கள் அப்படின்றது இந்த ஆரத்தை தவிர பிரமீடுகளை தவிர இயற்கை ஐ மீன் இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நைல் செயற்கையாக சொல்ல போனால் இந்த பிரமீடுகளை தவிர இந்த எகிப்துக்கு எந்த ஒரு சிறப்பும் கிடையாது எகிப்து இன்றைக்கி வந்து இருக்குது அப்படின்னாலே அதுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் வந்து இந்த நைல் ரிவர் தான் ஸோ லேக் விக்டோரியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஆரம்பித்து இந்த நைல் ரிவர் வந்து அப்படியே கென்யா ஐ மீன் சூடான் வழியாக கார்ட்டோம் வழியாக சூடானோட கேபிட்டல் தான் கார்ட்டோம் அது வழியாக வந்து நேராக இந்த மெடிடேரியன் சீலை கலக்கிறது தான் இந்த நைல் ரிவர் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சிவிலைசேஷன் நைல் ரிவர் சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ளூ நைல் ஒயிட் நைல் அப்படின்ற மாதி
கடை கோடியில் தான் வந்துட்டு இரு இருக்கும் ஸோ இதனால தான் மக்கள் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தண்ணீர் அப்படின்ற ஒரு தேவைக்காக வந்து ஆற்றங்கிற உரத்தில் வந்து வாழ ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க அதனால் இந்த ஹரப்பா சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது இருக்குது இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு இப்போ கீழடியில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த கீழடி சிவில் இது வந்துட்டு இப்போதைக்கு ஃபார்மிங்கில் வந்து இருக்கிறதுனால இது ஃபுல்லாக வரட்டும் கிட்டத்தட்ட கீழடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்கேவேஷன்ஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கீழடியை பற்றி நம்ம பார்க்குறது தான் உச்சிதமாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கும் நம்மளால் வந்து வர முடியாது அப்படின்றது தான் ஈவன் நெய்வேலி இருக்குது இல்லையா நெய்வேலி அப்படின்றதே ஒரு ஆற்றங்கரையோடு தான் இருக்கும் அதனால தான் நெய்வேலியில் வந்து நிலக்கரி எதனால் கிடைக்கிது அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இந்த ரிவர் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு அரிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணியிருந்திருக்கும் அது எல்லாமே புதை படிமங்களாக மாறி வந்துருச்சு அது தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து நிலக்கரியாக வந்து கிடைக்கிது அப்படின்றது தான் இவ் ஈவன் நெய்வேலியிலேருந்து ஒரு நூற்றம்பது கிலோமீட்டருக்குள்ளே வந்து கடல் தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா ஒரு அந்த ஆறோட கடைசி கட்டத்தில் தான் அந்த இந்த நெய்வேலி நிலக்கரி அப்படின்றது வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்குது இதே தான் காவிரியில் வந்துட்டு கிடைக்கக்கூடிய காவிரி பெட்டில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் மாவட்டங்களில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மீத்தேனும் வந்துட்டு அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஒரு ரிவர் வந்து கடலில் கலக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான டெபாசிஷன்லாம் வந்திருக்கும் அதனால தான் இங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது இந்த நிலக்கரியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஹைட்ரோ கார்பனாக இருக்கட்டும் அல்லது மீத்தேன் கேஸாக இருக்கட்டும் அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் ஒரு காலத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தட் இஸ் இந்த மாதிரியான விலங்குகள் தாவரங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த வெள்ளம் அப்படின்றது காட்டாற்று வெள்ளம் அப்படின்றது ஒரு வகையில் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல ஃபாசில் ஃபியூலாக வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருந்திருக்கோம் அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபியூ ஃபியூல் எல்லாமே எடுக்கிறோம் அப்படின்றதுனால தான் நெய்வேலியில் வந்து நமக்கு நிலக்கரி கிடைக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால தான் வந்து எந்த ஒரு சிவிலைசேஷனாக இருந்தாலும் தண்ணீர் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் அதனால தான் அதனால தான் வந்து ஆற்றங்கரை நாகரிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னமும் வந்து உலகத்தில் அது எந்த இடமா இருந்தாலும் பழமையான விஷயங்களை வந்து தோண்டி எடுக்கணும்னு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பார்க்குற இடம் வந்து பார்த்தோன்னா ரிவர் பெட்டு தான் ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு வந்து தெரிய விஷயம் தெரிகிற விஷயம் வந்து என்ன தான் அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் வந்துட்டு நீர் அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது இதை தான் வந்துட்டு திருவள்ளுவர் வந்துட்டு துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாய தூ மலை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குரலில் சொல்லியிருப்பாரு அதோடய மீனிங் வந்து என்ன அப்படின்னா உணவு அப்படின் ஐ மீன் தண்ணீர் அப்படின்றது உணவுக்கு காரணமாகுது சில நேரங்களில் தண்ணீரே உணவாகுது அப்படின்றது தான் இதோடய மீனிங் ஸோ இதில் நம்ம சிவிலைசேஷன் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ மெசபடோமிய சிவிலைசேஷன் நைல் ரிவர் சிவிலைசேஷன் அமேசான் சிவிலைசேஷன் சவப்பிரையா சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படின்றது எல்லாமே எல்லாமே வந்து ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரிவரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அனைவருக்கும் நன்றி